யாரும் அறிந்திடாத மறு பிறவியின் உண்மைகள் இந்து மதத்தின்படி ஒருவர் பல புண்ணியங்களை சேர்த்திருந்தால் அவர் மீண்டும் மனிதனாக பிறப்பாராயின் அது மறு பிறவி என்றும் மறுபுறம் அவர் பல பாவங்களை செய்திருந்தால் முன்வினை பயனின் அடிப்படையில் அவர் பிறப்பார் என்றும் சொல்லப்படுகின்றது இதுவரையிலும் யாரும் அறியாத மறு பிறவி பற்றி சுவாரஸ்யமான தகவல்களை நாம் பார்ப்போம் மனிதர்கள் பெரும்பாலும் மனிதர்களாகவே மீண்டும் பிறப்பார்கள் சில நேரங்களில் தான் முன்வினை பயனின் அடிப்படையில் அவர்கள் மிருகங்களாக பிறப்பார்கள் நிறைவேறாத ஆசைகளுடன் ஒருவர் திடீரென இறந்துவிட்டால் அவர் பேயாக அலைவார் அப்படிப்பட்ட ஆன்மாக்கள் நிஜத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் இடையே சிக்கிக் கொள்ளும் இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கும் மீண்டும் பிறப்பதற்கும் சாதகமான நிலையை தேடிக்கொண்டிருக்கும் தங்களின் உடல் மட்டுமே அழியக்கூடியவை என இந்து மக்கள் ஆழமாக நம்புகின்றனர் சொல்லப்போனால் இந்து மதத்தில் உள்ள சாவு சடங்கில் இறந்த உடலின் தலையில் அடிக்கும் காரணம் அதுதான் இந்த ஜென்மத்தில் தான் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை மறக்க வேண்டும் அடுத்த ஜென்மத்திலும் அந்த ஞாபகம் பின்தொடரக்கூடாது என்பதே அதற்கான காரணம் மனிதர்கள் எட்ட முடியாத உயரத்திற்கு இந்த ஆன்மாக்கள் சென்று புதிய உடலுக்குள் நுழைந்துவிடும் என நம்பப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் மனிதனாக பிறக்க ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மீண்டும் மறு பிறவி எடுக்க ஏழு வாய்ப்புகள் அளிக்கப்படுகிறது அதன்படி புண்ணியங்களை செய்யவும் பாவங்களை செய்யவும் சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது அதன்படி அவனை மறு ஜென்மம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது ஒரு உடல் இறந்தவுடன் மறு பிறப்பை தேடி அந்த ஆன்மா உடனே செல்லாது சில வருடங்களுக்கு பிறகு தங்களுக்கு சாதகமான நிலை அமையும் போதுதான் புதிய உடலை ஒரு ஆன்மா கைப்பற்றி மீண்டும் பிறக்கும் நம் முந்திய பிறப்புக்கள் பற்றி ஞாபகங்களும் நம் ஆழ்மனதில் பதிந்திருக்கும் இது நம்மால் நினைவு கூறப்படாமலேயே போகலாம் நம் நெற்றியில் மூன்றாவது கண் உள்ளது என இந்து மக்கள் நம்புகின்றனர் ஒருவர் தன் ஆன்மாவை கடவுளுடன் இணைக்கும் போதோ அல்லது பிரம்மனாக மாறும் போதோ இந்த கண்கள் திறக்குமாம் மனிதர்கள் தங்களின் மூன்றாவது கண்ணை திறக்கும் நிலை வரும் வரை ஆன்மா இந்த உலகத்தில் இருந்து விடுபடாது